e, niwakaribishe katika siku yetu ya pili ya makambi yetu ambayo tunaendelea nayo. E, asanti. Siku ya pili na tunaendelea kujifundisha kuhusiana na ufalme wa Mungu. Jana tuliona ya kwamba Mungu ni mfalme. God is a king. Na ana ufalme, ana serikali. Na serikali hiyo ya Mungu ndiyo ambayo Yesu Kristo alisema ya kwamba na hii habari njema ya ufalme wa Mungu. This good news of the kingdom, government of God shall be preached itahubiriwa katika mataifa yote alafu ndipo mwisho utakapokuja kwa hivyo kile kile ambacho kitaamua ni lini mwisho utakuja ni wakati hizi habari njema za serikali ya Mungu zitakapohubiriwa katika mataifa yote ya ulimwengu ndipo mwisho utakuja Yesu alisema ya kwamba kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu ndivyo itakavyokuwa siku za kuja kwake mwana wa Adamu kwani siku za nuhu zilikuwaacha watu walikuwa wakila na kunywa wakioa na kuolewa nuhu akajenga safina hata alipoingia katika safina alafu mvua ikanyesha kwani kulikuwa na shinda gani watu wa, wa nuhu kuoa na kuolewa kula na kunywa haikuwa na shinda Yesu aliposema kama ilivyokuwa enzi za nuhu ndivyo itakavyokuwa siku za kuja kwake mwana wa ndamu ilikuwaje enzi ya nuhu Mungu alimwambia Nuhu jenga safina maana nitaangamiza kila kiumbe chenye uhai katika puani mwake kila kiumbe chenye roho kwenye pua yake Alafu Mungu alipomaliza kumwambia Nuhu hivyo Mungu akaondoka na Mungu hakuongea na Nuhu tena Nuhu alichukua miaka mingapi kujenga safina Miaka mingapi na ishirini. Nuhu alipomaliza kujenga safina baada ya safina kukamilika mara moja Mungu akaongea. Kwa hivyo Nuhu ndiye aliamua ni lini mvua itanyesha. Nuhu ndiye aliamua mvua itanyesha lini. Kwa hivyo jinsi ambavyo alijikokota na kazi ya kujenga safina ndivyo ilivyochelewa mvua kunyesha alipomaliza kazi tu Mungu akamuita nu akamwambia sasa ingia wewe katika safina ingiza viumbe wote ita watu waje katika safina ndio sasa kukawa na sauti ya pili Yesu anasema kama ilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo itakavyokuwa siku za kuja kwake mwana wa Adamu ndio akasema na hii habari njema ya ufalme wa Mungu itakapohubiriwa katika mataifa yote ndipo mwisho utafika. Ndio nikawaambia ya kwamba mwisho wa ulimwengu hautafika kwa sababu popu amesema nini ama amefanya nini. Kitakachoamua ni lini mwisho utakuja, kitakachomwarakisha pop afanye kazi yake ile ambayo anapaswa kufanya na Amerika waweke sande law waitangaze sande law katika taifa lao na ulimwengu mzima sisi tuna kazi ambayo tumepewa kama nuhu na hiyo kazi ndiyo ambayo inachelewesha serikali za ulimwengu ama government za ulimwengu nao wafanye wajibu wao kuna kazi ambayo atuna, atuja imaliza ndio sababu wale malaika wanne waliopewa mamlaka na uwezo wa kudhuru nchi waliambiwa ya kwamba zishikilieni pepo nne za nchi msiache upepo ukavuma hata tutakapokuisha kuatia muhuri watumishi wa Mungu wetu aliye wapi aliye mbinguni katika vipaji vya nyuso zao kwa hivyo sisi kukauia kwetu na kuzembea kwetu katika kazi ya Mungu ndiko ambako kunaamua ni lini Yesu akasema na hii habari njema ya ufalme wa Mungu this good news of the government of God serikali ya Mungu itakapokuwa imehubiriwa katika mataifa yote na lugha zote na njamaa zote ndipo mwisho utakuja. Ndio akasema kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu 
mwenye injili ya milele awahubiri hao wakaao juu ya nchi watu wa lugha zote kabila zote na njamaa zote akasema kwa sauti kuu mcheni Mungu na kumtukuza kwa maana saa ya hukumu yake imekuja msujundieni yeye aliyeziumba mbingu na nchi kwa hivyo kazi iku. Ndiyo unaona sasa kanisa hili liko na kazi ya kuwafikia watu wa kabila zote, lugha zote, jamaa zote. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiyo unaona saa hii sasa kanisa limechukua hatua kuyaendea mataifa ambayo injili haijafika. Tunaona tuko na mpango wa kufikia mataifa ya Waislamu. Eh? Tuko na mpango huo. Na ndiyo unaona sasa tuko na lugha ya kuweza kuwafikia mpaka hii habari njema ya serikali ya Mungu government ya Mungu ieleweke vizu. na iwe ushuunda kwao kwamba walisikia ya kwamba God as a government God is a king ni mfalme na ako na nchi yake ambayo ni ya mbinguni wayaelewe hayo na wajue pia katika serikali ya Mungu kuna nini kwa sababu Yesu alisema seek first the first priority katika vitu tunavyo vitafuta Yesu hakusema tutafute uzima wa milele Alisema tutafute nini kwanza? Eh? Alisema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Na hayo mengine yote ambayo mnahitaji kwa sababu ya maisha yenu mtafanya nini? Kwa sababu mtakapokuwa mmeingia katika ufalme wa Mungu, mtakapokuwa mmekuwa citizens wa ya Mungu, hayo mengine yatakuwa ni haki yenu kama citizens. Zatakuwa ni haki za raia ya kienu kulindwa na serikali kulishwa na serikali na kutunzwa na serikali gani serikali ya Mungu kwa hivyo tunaendelea kuangalia hii serikali ya Mungu tuliona ya kwanga, kwamba tangu hapo awali Mungu alikuja akatengeneza hii dunia ikiwa ni koloni ya mbinguni dunia ni koloni ya mbinguni it was a colony of heaven Tulisema wote za akolo ni jana kwa sababu ya wale ambao hawakuweko njana. Tulisema ya kwamba a is a country or an area under the control of a far distant developed country. Na tukasema ya kwamba hiyo koloni ni sehemu ambayo iko chini ya utawala wa nchi ambayo iko mbali ambayo imeendelea kama vile kwa mfano Kenya ilikuwa ni koloni ya wapi ya Uingereza na kazi moja ya kolonia ama koloni ni kwamba koloni inakuwa under the rules ama sheria za ile nchi ambayo ni koloni yake kitu ambacho walifanya Waingereza walipokuja hapa Kenya they were to convert the colony iweze kuwa a reflection of the home government ambayo ni kule Uingereza. Ndio sababu wakamtuma mtu ambaye alikuwa anaitwa hapa a colonial governor, a colonial governor. Nitumie hii. Walimtuma mtu ambaye alikuwa anaitwa a colonial governor. Kazi ya huyu colonial governor ama huyu governor kazi yake ni kuhakikisha kwamba wale citizens wote ambao wako katika koloni wanafanana kitabia, kimaisha, kindesturi, kimila sawasawa na kule home country. Kwa hivyo kazi yake ilikuwa ni kuje akuje a convert colony ifanane na home country. Na ndio sababu alipokuja hapa akatuletea nguo tuvae kama kule nyumbani na akatuletea lugha kama ya kule nyumbani wakaleta masomo ya kule nyumbani wakaanza kutufundisha kuishi kama kule nyumbani na kuwa na tabia kama ya kule nyumbani ndio kitu hii inaitwa westernization westernization sasa sisi hapa sisi si wa Meru tena we are westernized by the british government na serikali ya uingereza sasa wakamleta huyo ngavana hapa atu convert atu change from wameru from wakikuyu from wajaluo na kabila zote ambazo ziko katika mipaka ya koloni ya Uingereza 
tuwe British tukiwa hapa hapa katika koloni. Kwa hivyo it is British government ambayo ilikuja hapa. Wakaja hapa. Sasa ndi hapa Yesu akasema ya kwamba nanyi ombeni hivi. Baba yetu ulie njuu mbinguni. Jina lako litukuzwe. Alafu ufalme wako uje mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama huko mbinguni home country thy kingdom come so that thy will be done here in the colony as it is in heaven kwa hivyo sasa hii colony ilikuwa ya mbinguni na governor wa kwanza ambaye aliwekwa hapa a convert earth ama dunia iwe colony ya mbinguni alikuwa ni andamu na akajengewa makao makuu na serikali kuu ya mbinguni makao yake ambayo yalikuwa ni 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 ni, ni embassy mahali alikuwa anakaa bustani ya endeni akawekwa pale akaambiwa ya kwamba make sure that the culture of heaven tabia ya mbinguni maisha ya mbinguni ndiyo ambayo yanafanyika make this earth iwe a reflection of heaven the home government akapewa assignment then biblia inasema hivi hebu tusome hiyo hata kama ni kwa biblia huko mwanzo chapter 1 verse 28 moja nisome huko kwa kiingereza kuna mtu amepata inasema naam inasema and god blessed them and said unto them be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it have dominion over the fish of the hair of the sea over the birds of the air over the creeping things of the of the ground alafu malezia mane mekupoteza Unajua version ya zipanani ile imeingia hapa na ile unasoma ni tofauti. Ni sawa. Soma hiyo uko nayo. Naam. Yes. Naam. Hmm. Asante. Have dominion. Kwa hivyo andamu alipoumbwa akawekwa katika bustani akapewa taito ya dunia na akaambiwa yeye ndiye governor na ilinde hii colony na itunze na aweze kuifanya iwe yote inafanana na mbinguni na akapewa hiyo uwezo lakini tunajua ya kwamba aliweza kufanya rebellion na alipo rebel akajitangazia kuwa huru independent kama vile Kenya ilijitenga na Uingereza na hivyo alipojitenga ama inchi ilipojitenga basi ikakuwa ika disconnected na home country na kuanzia hapo raia wote wakahesabiwa tena sio raia wa mbinguni tukapoteza uraia wetu tukawa sasa sisi ni wasisi wenyewe you are independent na kama vile tulisema ya kwamba njani ya kwamba the colony is supplied with the resources from the home government serikali yetu ikaacha ikakatiwa misaanda serikali yetu ikavunjiliwa mbali koloni yetu ikavunjiliwa mbali na ikawa inchi kama ya Somali. Mnaelewa Somali? Somali ni inchi ambayo ilikuwa na serikali. Lakini walipovunja mikataba ya UN, serikali yao ikavunjwa na wakawa wao si serikali. Ni watu tu ambao hawaeleweki, hawana sheria, watu ambao wanakaa tu namna hiyo. Mpaka saa hii hawajaweza kuorganize inchi yao. Hivyo ndivyo ambavyo at dunia iliishi katika maisha kama yale ya nchi ya Somali. Mpaka wakati ambapo mfalme alisema I will come back again to the colony to recolonize it again. Sasa ndipo akatengeneza mpango, akasema mfalme akasema sasa mimi mwenyewe sasa akaambia governor akaambia governor msaindizi ambaye walikuwa wanasaidiana na Adam come back home. Ndio akasema roho wa Bwana akarudi mbinguni kwa maana hangeweza kushindana tena na mwanadamu. Bas mfalme akapanga mpango wa kuja yeye mwenyewe katika colony kuiorganize tena na kuorganize citizens tena na kuwafanyia 
fresh registration tena kuwarundishia uraia wao tena wawe raia wa serikali ile ambayo ni ha, ya haki ya mbinguni sasa Yesu akaja hapa akazaliwa alipozaliwa alizaliwa akiwa mfalme kuzaliwa kwake ni kuzaliwa kwa mfalme sasa ndio hii tunasoma hapa katika kitabu cha Isaia sura ya tisa, aya ya sita inasema King Jesus For unto us a child is born unto us a son is given Naunganisha hii na yale mafundisho nilifundisha asubuhi sababu hata itajibu swali ambalo lilikuwa limeulizwa asubuhi njibu lake liko katika kitabu hiki cha Isaya Inasema for unto us a child is born the child is Jesus the name of the child who was born is Jesus the mother of the child is Mary Tuko pamoja wapendwa Alafu anasema unto us a son is given a son is not born he is given Sijui kama mtayapata na haya The son is given the child is born Mary is the mother of the child but not the mother of the son Tuko pamoja The son is Christ God himself in fullness 100% God the son but the child the child mtoto is Jesus his human name is Jesus his mother is a human 100% human the child hapo mmeelewa sasa Unapowaweka pamoja hiyo ndio inaitwa incarnation incarnation is when the child became the host or the home of the child Umesikia Sasa the son entered the child Hiyo kweli yameingia hata kama ni wachache watapata ni sawa lakini ndivyo ilivyo Sasa sikiliza the son kwa ajili yetu mtoto amefanya nini amezaliwa tumepewa mtoto mwanamume incarnation sasa wacha tuendelee na hayo anasema and the government will be upon his shoulders huyo ambaye anazaliwa ni mfalme ndio sababu wakaja mama jusi kutoka mashariki wakauliza yuko wapi mfalme wa wayahundi amezaliwa wapi tumeona nyota yake pande za mashariki yuko wapi mfalme kwa hivyo Yesu sio kiongozi wa kidini yeye sio religious leader he is a king ni mfalme mwenye mamlaka na mwenye utawala na mwenye serikali ni mfalme ambaye ako na government na serikali yake hizi zetu unaopa, unaona hapa duniani ni reflection zetu ni supernatural government yake ni supernatural government anasema upon his shoulders kutakuwa na nini government sasa sikiliza nasema serikali itakuwa mambegani mwake wacha nirudi hapa Kenya tena serikali inakuanga deposited kwa mtu mmoja kwa mfano serikali ya Kenya serikali ya Kenya iko wapi serikali ya Kenya inakuwa wapi eh sikiliza Serikali ya Kenya inakuanga deposited in the president. President ndiye ambaye katika mambega yake serikali ya Kenya iko. Wherever the president is, that is where the government is. Mahali ambapo rais anakuwa hapo ndipo mahali serikali ya Kenya iko. Rais Ruto akija hapa Meru, serikali ya Kenya iko Meru. Serikali inakuanga mahali ambapo mfalme ako kwa sababu serikali government inakuanga kwa mambega yake kwa shoulders zake the government is deposited in one person leo hii rais wa america akija hapa the government of america is in kenya tunaelewana where the king is 
That is where the government is. Hapo ndiyo mahali serikali iko. Serikali ya Kenya ikaangi Nairobi pale state house. Iko ndani ya mtu mmoja. Hao wengine wanaitwa servants of the government. Wao ni kazi yao ni ku serve the government. Na naibu rais ambaye ni rigathi gashagwa hawezi kusema my government. Ni mtu mmoja peke yake hapa Kenya anaweza kusema my government. Naye ni nani? Ruto. Kwa nini anasema my government? Because the entire government of Kenya is deposited in him. Ile siku ambayo uliona akipewa nini? Power. Akipewa hiyo vitu yote. He was vested with the power and authority. Wapi yule askari mwenzangu? Yuko? Yuko? Yuko kwa saa hii? Ameenda. Sawa. Nitawasomea kitambulisho changu kesho. Muone vile kimeandikwa. Nimekiacha pale kwa nini? Kama nimebeba. Bana. Sawa. Sasa sikiliza. Serikali iko ndani ya mtu mmoja. Kwa hivyo anasema and the government shall be upon his shoulders and his name will be called wonderful counselor mighty god everlasting father prince of peace and of the increase of his government ya kwamba serikali yake itaweza kufanya nini kupanuka sasa ndipo tunaambiwa hivi nimesema where the king is that is where the government is mali ambapo serikali mfalme yako hapo ndio serikali then kings turns things into royal thrones ama into royal hilo jina nao sijui natatumia neno gani ya kwamba unaona mfalme akija hapa akikalia hichi kiti kuanzia hiyo siku hii kiti akitakuwa kinaitwa chair kimebandilika njina kinaanza kuitwa royal seat ama throne kwa hivyo the presence of the king makes things royal saa hii eh, akija hapa akikula chakula hapa hiyo chakula inakuwa royal food hiyo ni chakula cha nini king th- turns things into royal leo akija hapa king abundu katika hii kanisa yenu from that day hii kanisa itabandilika njina itakuwa royal church itakuwa imepata hiyo royalty kwa hivyo mahali popote akigusa kitu kinakuwa kimegeuka into royal kwa sababu everything ambayo king amegusa inakuwa ya kifalme inakuwa sasa ni kitu ya kifalme naomba tuyaelewe haya maneno kwa hivyo unapoona ya kwamba Yesu anaposema ya kwamba yeye ni mfalme serikali yote ya mbinguni the entire the entire fullness of god the entire fullness of government was in him he is the commander in chief of the host of heaven Yesu jina lake ni commander in chief rais wetu anaitwa hapa nani majina yake eh is excellency william samoy the nani the commander in of the armed forces of sivyo ndivyo tunamuita he is the end of government and the the hand of state hayo ndio majina yake sasa hapa tunaona ya kwamba kuna mfalme Yesu amekuja hapa aka establish colony tena earth na alipo establish akasema hii colony anataka iweze kurundishwa mpaka iwe connected back to the home government ile serikali ya mbinguni kwa sababu hii koloni yetu ndio peke yake iliasi. kama vile njuzi niliwaambia kwamba eh, tuko na 47 counties na county isipo ishi kulingana na sheria kuu ya jamhuri ya Kenya hiyo county inavunjiliwa mbali kama vile ya Meru ilikuwa ivunjiliwe mbali kwa hivyo count ni sawasawa na colony count county government sinaishi mtu anaitwa governor sasa earth dunia ni sawasawa na hiyo sasa count. Kama vile unaona count iko chini ya governor na governor ako chini ya president. Na unasikia mangavana wote walisema ya kwamba 
sisi mangovernors it doesn't matter whether we were voted in which murengo lakini sisi we will work with the mangovernor walisema ata work na nini hata kama ni wa opposition they will cooperate with the because if you don't cooperate with the government government ina uwezo na ina njia kwanza za kukuondoa katika hiyo kiti na kuvunja serikali yako kweli ama si kweli si uliona yale aliyotendekea wengine mangavana wengine wakakuwa impeached na wakatupiliwa mbali tuko pamoja sasa sikiliza colony hii yetu nayo ya hapa duniani ilipata accident kama hiyo lakini zile colony zingine zile dunia zingine kuna other colonies ambazo azikupata accident kama hii yetu ilipata ziko sawa na saa hii ziko well developed na zinafanana kabisa na mbinguni ukifika huko utafikiri uko mbinguni kwa sababu the colony was created to be a reflection of heaven na mama waite aliweza kutembelea zingine akatembea katika hizo colony alipata kutembezwa katika hizo colony akafikiria amefika wapi akafikiria hako mbinguni akaambiwa hapana eh mali huko ni wapi you are just in the colony akatembe na hata sisi safari ya watakatifu tutatembelea hizo county zingine ambazo hazikuanguka dhamini ndio tuone yetu serikali yetu ambayo ilivunjiliwa mbali ndio tutajua kwamba tuko mbali na maendeleo and that's why the king mfalme ataweza kuondoa watu wake hapa ama raia wake hapa ili ya kwamba aweze kutengeneza barabara na njia za hii koloni tena atengeneze anga ya hii koloni tena ewa ya hii koloni tena mito ya hii koloni tena alafu baada ya hapo itakapokuwa imetengenezwa na kufanana na zile zingine sasa ndio tutaweza kuirithi kuingia hapa baada ya miaka elfu moja. Sasa kabla hatujafika hapo kuna mambo ambayo nataka tuyaelewe hapa. Ya kwamba hii koloni mfalme alipokuja na akaiestablish tena akasema ya kwamba sasa ngavana na kutuma sasa natuma ngavana sasa kutoka mbinguni akuje tena sasa hapa katika koloni abandilishe afanye kazi ya kubandilisha hii koloni ya kuweza kushughulikia hii koloni na kutayarisha watu wa hii koloni kwa sababu ya maisha ya baadaye huyo ngavana aliyetumwa jina lake anaitwa the holy spirit roho mtakatifu sasa ngavana wa kwanza aliishi katika bustani ya endeni makao yake yalikuwa ni bustani ya endeni lakini ngavana wa pili ambaye ametumwa kubandilisha koloni yeye aliambiwa hata kaa katika shamba ama katika bustani yeye akaambiwa sasa yeye makao yake yatatayarishwa na mfalme mwenyewe the king himself will come and make his palace ama embassy mahali atakuwa anakaa na mfalme akasema ya kwamba huyu ngavana nataka akae katika mioyo ya watu hapo ndio atafanya kazi akiwa ndio pale akasema ya kwamba miili yenu imekuwa makao the home of the governor imekuwa makao ya nani ya governor na ndio mkaambiwa mjiadhari maana sasa governor yumo ndani yenu anakaa katikati yenu useva atajaribu kuharibu makao ya governor Mungu atafanya nini atamvunjilia mbali sasa ngavana yuko hivi tunaongea kazi ya kwanza ya ngavana katika koloni ni registration kuandikisha raia in the government of heaven there is a way now to become a citizen of the government wakawa na mjandala na mtu anaitwa nikondemu kondemu akamuuliza nje nikitaka kuwa raia wa your kingdom wa serikali yako wa government yako nifanyeje what is the way njia ya kuwa raia ni gani akaambiwa ni gani eh Yesu akamwambia amini amini na kuambia mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuingia katika ufalme wa nini wa mbinguni subiri njia ya kuwa raia wa Kenya ni gani how do you become a Kenyan citizen 
Njia ya kwanza ni gani? Through birth. Lazima uzaliwe wapi? Kenya. Through birth kwa kuzaliwa unakuwa raia na haki zote unapata. Umekuwa raia wa Kenya. Sasa serikali ya Mungu pia nayo ni hivyo hivyo. How do you become a kingdom citizen wa serikali ya Mungu? Yesu amesema unless you are born by the mother a woman from that country you can not become a citizen. Ya akasema kilichozaliwa na mwili ni nini? Na kilichozaliwa na roho ni nini? Kwa hivyo sasa mpaka uzaliwe na roho mtakatifu akikuzaa umekuwa mtoto wa roho. Sasa wewe unaandikishwa sasa wewe ni raia ni citizen wa ufalme wa wapi? Wa mbinguni. Kuna watu hawaelewi maana ya ubatizo. Watu wanafikiria tu kama wale wa watu wa Yohana, toba naondoleo la dhambi basi. Ubatizo si kitu ya kucheza nayo. Sikiliza vile Yesu anasema, usipozaliwa usipozaliwa kwa maji na nini? Huwezi kuingia katika ufalme. Asemi uwezi kuwa memba wa kanisa. Uwezi kuingia katika nini? Ufalme. Kwa hivyo wale wanafanya mzaa na ubatizo wanafikiri ni kuwa members wa kanisa wafahamu hiyo. It is one way. Ndio Yesu akasema ya kwamba e, nimewapa nimekupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. The keys of the government of heaven. Whatever you bind here on earth is bound in heaven. Sasa hapa ni kuonyesha kwamba colony imekuwa reconnected back na heaven. Sasa unakuta ya kwamba mumepewa authority sasa you are to access heaven while you are on earth. Alisema ya kwamba when the kingdom of heaven has come on earth thy will will be done on earth as it is in ya kwamba kama vile unaona waingereza walikuja kutconvert tuwe waingereza tukiwa hapa sasa governor ako na kazi ya kutconvert tufanane na mbinguni kwanza tukiwa hapa mpaka wakati ngavana atamaliza kazi ya kutubandilisha kutugeuza tabia mienendo maisha mawazo atakapomaliza kazi yake ndiye atasema ya kwamba hawa sasa they are ready to visit to go back waweze sasa kurundi back to the home country sasa ndio wanatosha yeye ndiye atasema kazi nimemaliza tuko pamoja wapendwa atakapomaliza kazi yake bas ndio hapa akasema ya kwamba sasa but our citizenship is in heaven uraia wetu uko wapi mbinguni uraia wetu uko mbinguni kwa kusoma ili fungu kuna kitu ambacho kinakufanya upate uraia wako back sisi sote andamu alipokuwa disconnected alipofukuzwa we all lost our citizenship kwa hivyo saa hii kuna kitu kinaitwa citizenship registration. Ndio inaendelea. Watu wanaandikishwa. Watu wanaandikishwa katika ufalme wa katika ufalme wa mbinguni. Sasa hii registration ndio inakupatia haki. Sasa unakuwa sasa wewe umekuwa raia wa mbinguni. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba the kingdom of the kingdom government exercise authority over their citizens no matter where they are one of the main purpose of that nation ni kwamba inafanya nini ina maintain embassies to other countries so that it can provide assistance to their citizens who are living or have traveled away from the home country sasa sisi tukiwa hapa sikiliza ili fungu limesema hivi our citizenship is in heaven sisi ni raia wa mbinguni kama vile unaweza kuwa wewe your citizenship wewe ni mkenya by citizenship uraia wako ni Kenya lakini unajikuta huko Marekani ama huko Tanzania sasa wewe you are in diaspora huko inchi ambayo unaishi inchi ambayo si yako tunaelewana wapendwa hebu yeah. tuelewe hapa peke yake tufunge napo anasema uraia wetu sisi ni raia wa wapi 
Sasa kwa mfano hapa mtu anaweza seme mimi ni raia wa Uganda. Kumaanisha ako katika nchi yake. Ako katika serikali yake. Hapana. Sisi kitu ambacho kinafanyika ni kwamba sasa Mgavana ambaye yuko hapa anarejesta watu anatafuta wale raia walikuwa wa mbinguni walipoteza uraia wake unajua wacha niwapatie mfano serikali ya Somali ilipovunjwa wa Somali walitawanyika wakaenda kila mahali katika dunia wengine South Africa wengine wakaja Kenya wakaustiwa pale Isili wengine wakaenda kule Mombasa mahali pa eh, mahali panaitwa Utange wengine wako Ndandabu wengine wako Toronto, wengine wako wapi, walitawanyika kila mahali, maana ni watu ambao hawana serikali. Wa Israeli pia serikali yao ilivunjwa, wakatawanywa katika dunia mzima. When the government was reorganized back, walitangaziwa na UN, wa Israeli wote mahali popote walipo wajitokeze, wajiandikishe, wafanye registration, diaspora registration. Hata kama si lazima watoke katika hizo nchi wanaishi lakini wajulikane ya kwamba kuna Waisraeli wangapi Kenya kuna Waisraeli wangapi Uganda kuna Waisraeli wangapi wako Burundi ni wangapi ambao wako China kwa sababu a nation inaweza kuwa ya kwamba ni taifa la watu ambao wametawanyika lakini mpaka wafanywe kitu kinaitwa registration hata kama unaishi katika diaspora nchi ambayo si yako lazima ujulikane ndio sababu serikali zikafungua kitu kinaitwa embassy. Sasa unakuta Kenya iko na embassy Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, kila nchi inaitwa diplomatic mission. Kazi ya diplomatic mission ni kwamba hiyo embassy inawekwa mtu ambaye anaitwa ambassador na kazi ya ambassador ni kushughulikia raia wa nchi yake ambao wako far from home, wako mbali na nyumbani. Anawashughulikia maslahi yao, usalama wao, kazi zao biashara zao ulinzi wao wasinyanyaswe wasidhulumiwe wasipatikane na jambo lolote hiyo ndio kazi ya nani ya ambassador sasa sisi yeye naye alipokuja hapa Yesu kitu alichokifanya he came and opened uh, embassy tena hapa embassy ni kuonyesha ya kwamba government ya Mungu sasa iko na embassy duniani na sasa hiyo embassy kazi yake ni kutafuta wale raia wa mbinguni ambao walipotea sasa registration yao aieleweki wanatafutwa mmoja baada ya mwingine katikati ya mataifa wakiandikishwa tena wakirejestiwa saa hii rais president anapeangwa ripoti kila mwezi na maambasa nda wote wa duniani Uganda wa Kenya ni wangapi Rwanda ni wangapi China ni wangapi kule Korea ni wangapi Rais anajua raia wa Kenya ambao wako in diaspora countries wanafanyiwa registration. Si unaona hata kura wanapiga? Halo, hawapigi mpaka kura? Wanafanya hivyo ama wafanyi? So, sisi nasi alikuja akafungua mpak the embassy. Sasa ni embassy gani ambayo Yesu alifungua? Embassy ambayo Yesu alifungua ya kushughulikia raia wa mbinguni inaitwa kanisa inaitwa nini so the church is god's embassy on earth the church is god's embassy on earth na ni nani wanakaa katika embassy wale wanaundumu katika embassy ni nani wanaitwa nani ambassadors lugha nyingine wanaitwa diplomats tuko pamoja sasa ndio akachagua diplomats diplomats wa kuweza kukaa katika embassy yake washughulikie maslahi yote ya raia sasa raia nao ni kina nani si nyinyi ndio raia sasa nao who are the ambassadors pastors nani pastors sasa nikimaliza ni hivi kazi ambayo inatakana muielewe ni hii mambo mawili tu peke yake ya kwamba the church is God's embassy mtawafundisha sasa baadaye kazi ya diplomatic mission kazi ya kanisa ni gani kama embassy ni njukumu gani wako nalo na matayarisho gani ya kufanyia citizens wakiwa in diaspora kwa sababu sisi we are far from our home 
na kuna kazi inatakikana ifanyike na kutakuja tangazo kama lile lilitolewa wakati ule na mfalme Kaisa ya kwamba kila mtu arundi mahali aliko alikozaliwa aende akaandikishwe tangazo kama hilo linakuja lakini kwa leo Mungu awabariki amen tutaendelea kuanzia hapo kesho mfalme yumlangoni ya kuja kwa ke karibu tuombeni baba wetu Mungu wa mbinguni jioni jema ya pekee tunakuja mbele zako tukilitukuza na kuinua jina lako umetutendea makubwa mchana wa leo wakati huu tunapokuja mbele zako kila mmoja wetu sehemu ambayo tumeweza huwa tumefikiria na iwezi kusaidia na tumesikia haiwezi kusaidia tunaomba uweze kutusamehe yale ambayo tumepokea jioni ya leo inaweza kufanya tukukaribie zaidi itie muhuri ndani ya mioyo yetu kwa njia roho yako mtakatifu tunapoelekea kulala tunajikabidhi mikoni mwako na wengine wanaposabiri nyumbani uweze kuwa na kila mmoja wetu katika njia katika uzingizi mpaka tukutane kesho kwa mapenzi yako na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini amen